వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు నేను మీకు మెంతు కూరతో ఎగ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది రైస్ చపాతి పుల్కా దేంట్లో అయినా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతు కూర అండి ఇక్కడ నేను చిన్న సైజు మూడు కట్టలు తీసుకున్నాను ఈ మూడు కట్టలు మెంతు కూర తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆకుల వరకే వేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే కాడలు కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని రెండు మూడు సార్లు వాటర్లో వేసి నీట్గా కడిగి పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే మీడియం సైజు రెండు టమాటాలు తీసుకొని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఉల్లిపాయలు కూడా ఒక మీడియం సైజు మూడు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి అలాగే రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను ఎగ్స్ మూడు తీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే ఇంక రెండు ఎగ్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఎగ్స్ నేను మటుకు ఇక్కడ ఒక మూడు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఉడకబెట్టుకున్నామండి ఉడకబెట్టి పొక్కు తీసి పెట్టుకోండి అలాగే ఉప్పు రుచికి సరిపడ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఆయిల్ మూడు లేదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత దీంట్లో జీలకర్ర వేసుకోండి ఈ జీలకర్ర కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా తీసుకొని పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవి రెండు వేసేసుకోండి ఇలా ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇవి బాగా వేగాలండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి మనకి ఆ కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని చూసారా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకున్నారంటే ఇలా బాగా వేగుతుంది ఇలా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోండి అలాగే దీంట్లోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసుకోండి వేసుకొని ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక నిమిషం ఫ్రై చేయండి ఆయిల్లోనే ఇలా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మెంతు కూర మొత్తం వేసేసుకొని ఈ మెంతు కూరను కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఇదే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోండి అలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది చూసారా ఈ విధంగా ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో పసుపు వేసుకోండి పసుపు వేసి ఒకసారి కలపండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఈ టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ లో మగ్గనివ్వండి మనకి టమాటా కొంచెం సాఫ్ట్ అవ్వాలండి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి చూసారా మనకి టమాటా బాగా మెత్తబడిపోయింది ఈ విధంగా అన్నారంటే మనకి గుజ్జులాగా వస్తుందండి టమాటా బాగా నలిగిపోతుంది ఇలా అనిన తర్వాత దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే దీంట్లో ధనియాల పొడి గరం మసాలా పౌడర్ కారం ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం బాగా కలపండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎగ్స్ కి కొంచెం ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోండి ఘాట్లు పెట్టుకొని ఈ విధంగా వేసుకోండి మీకు ఇలా ఇష్టం లేకపోతే కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి అయినా వేసుకోవచ్చు అండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి అలా వేసుకున్నా కానీ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలపండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవద్దు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలపండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారా ఎంతో రుచిగా ఉండే మెంతు కూర ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మీకు కావాలి అంటే కొత్తిమీర చల్లుకోండి సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ కొత్తిమీర చల్లడం లేదు దీన్ని ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా మెంతు కూరతో ఎగ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా బాగుంటుందండి ఇది రైస్ లోకి తినొచ్చు చపాతి పుల్కా ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండ